வணக்கம் மாணவர்களே பயனான வகுப்பு இயற்பியல நம்ம வந்து அழகு நாள் வேலை ஆற்றல் மற்றும் திறன் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் அதில் டாபிக் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ரொம்ப அடுத்து இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் எல்லாமே தியரி தான் எந்த வித டெரிவிஷன்ஸுமே கிடையாது சும்மா ஜென்ரலாக ஆனால் ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய டாபிக் தான் ஆற்றல் மாற்றா விசைனா என்ன ஆற்றல் மாற்றும் விசைனா என்ன அதாவது கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் நான் கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் இருக்கும் பின்னாடி ஒரு டேபிள் சின்ன டேபிளா இருக்கும் த்ரீ மார்க்ல அடிக்கடி ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் போன கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத லைசா ரீகால் பண்ணிடலாம் போன கிளாஸ்ல முக்கியமா எலாஸ்டிக் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் நம்ம பார்த்தோம் அப்படிதான் எலாஸ்டிக் பொட்டன்சியல் என்ன அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க நீச்சி நிலை ஆற்றல் அப்படிதானே ஒரு சுருள்வில நம்ம அட்டாச் பண்ணிப்போம் அது இழுத்து விடுவோம் தன்னுடைய அந்த ஈக்குவல் ப்ரைவசேஷன் அதாவது ஓய்வு நிலை அப்படிதானே அதுக்கு இப்படி போடுறதுக்கு மீள்விசை இருக்கும் அந்த மீள்விசைனால தான் ஆற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது அப்படி பார்த்தோம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிங் ஸ்போர்ஸ் எஃப்எஸ் போட்டு மைனஸ் கே எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இது ஹூஸ்ல அப்படி நம்ம போட்டுறோம் அப்படின்னா கேங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் விசை மார்லி அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஆற்றல் பார்த்தோம் ஆற்றல் எவ்வளோ வந்து ஹாஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இதுல எக்ஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அடுத்தான இந்த சுருள் வில் வந்து இப்போ ஒரு சம் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இது நிறையா இருக்கும் அதுல இருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் போயிருந்தா அந்த எக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஆற்றல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்ததான் இதுதான் நீச்சி நிலை ஆற்றல் அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி புவி பரப்பிற்கு அருகில் நிலை ஆற்றல் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்த்தோமா அது என்ன தோம் நிலை ஆற்றல்னா யூசி குட் எம்ஜி எப்பவும் பார்க்க எப்பவும் வேலிடு இது வந்து புவி பரப்பிற்கு அருகில் தான் சரியா அப்போ நீங்க வந்து ஹச்சுனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்க இங்க இந்த கிரௌண்ட்ல இருந்து ஒரு சம் ஹைட்டு தூக்கிட்டு போறீங்க அப்ப அந்த ஹைட்டு எம்ங்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மாசு ஜிங்கிறது கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிதான் ஆற்றல் சேமிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதா எவ்வளவு தூரம் நம்ம எனர்ஜி எனர்ஜி பார்த்தோம் ஆனா நம்ம இப்ப பார்க்க போறது விசை போர்ஸ் பொதுவா நம்ம வந்து பாதை அதாவது பாத் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிதான் இந்த பாத்துல என்ன இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம இங்க இருக்கோம் ஸ்கூல் இங்க இருக்குன்னு சொல்லுவேன் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படினா இப்ப போகணும்பா அப்படின்னு சொன்னா எப்படினா போவோம் அப்படிதானே இப்படி போவோம் ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி போவோம் அப்புறம் இப்படி சுத்தி இப்படி சுத்தி போவோம் அப்புறம் இப்படி சுத்தி இது வந்து வெவ்வேறு விதமான பாதைகள் இந்த வெவ்வேறு விதமான பாதைகள் இந்த இடத்துல இந்த டாபிக்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாத் சரியா சோ அந்த வகையில நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் ஆற்றல் மாற்றா விசை ஒரு பொருளை நகர்த்தும் போது விசையினால் அல்லது விசைக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட வேலை விசையினாலும் ஒரு வேலை செஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா விசைக்கு எதிராக ஒரு ஒரு வேலை செய்யறோம் அதுவும் சரியா ஒரு பொருளின் தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும் பொருளின் தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலைக்கிடையே சென்ற பாதையின் இயல்பை சாராமல் இருப்பின் அவ்விசை ஆற்றல் மாற்றா விசை பாடி டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த இன்சில் அண்ட் பைனல் பொசிஷன் ஆஃப் த பாடி and not a nature of the path followed between the inch and final position so idha puriyuk enna solalam appadina ipo or object inge irukku and object na inda adathu kondu pogren seriya inda adathu kondu povum bodhu na enna panuvom kandipa inda object kondu poranum eppadina kondu polam appadina solren adutha ipdi kondu poran ipo paathom adhe maadha eppadi kondu polam na enna panipom work done panipom adutha kandipa work done panipom so and the work done inda work done nala namalukku inda enna nadakku nam vandu or இந்த ஒட்டன் எதனால நடந்து ஒரு போர்ஸ் நடந்து இல்ல எகேன்ஸ்ட் போர்ஸ் கூட நடந்துக்கலாம் அப்படிதான் இந்த ஒட்டன் என்ன பண்ணுது இந்த ஆப்ஜெக்ட இங்க இருந்து இங்க தூக்குது அப்படின்னு சொல்லிடணும் கொண்டு போறோம் வந்து இன்சியல் பொசிஷன் இது வந்து பைனல் பொசிஷன் இன்சியல் பொசிஷன் பைனல் பொசிஷன் தொடக்க நிலை இப்படி கொண்டு போறோம் சோ இந்த இடத்துல நம்ம விசை விசைன்னு சொல்றோமா இந்த விசை வந்து கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸா இருக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த போர்ஸ் இந்த பாத்த டிபெண்ட் பண்ணியே இல்ல ரெண்டு பொசிஷன் மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணிக்கு எங்கப்பா இன்சர்ட் பண்ணுங்க எங்கப்பா ஃபைன் அது மட்டும் தான் நீ எப்படினாலும் வா இப்போ உதாரணத்துக்கு சும்மா சொல்றேன் 
ஸ்கூல்ல ஒன்பது மணிக்கு பெல் அடிக்கணும்னா நீ எப்படினாலும் வா ஒன்பது மணிக்கு வந்து நில்லு நீ எங்க வர வீட்டுல இருந்து நீ எங்க வர கூட ஸ்கூல் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம்னா போட்டு சேர்ச்சு கேட்பாங்களா அதே தான் நீ எப்படினாலும் வா எந்த பார்த்தனா வா ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றி வரையாலும் அரை கிலோமீட்டர் சுற்றி அதுக்கு மேட்ரா இல்ல ஐபி ஃபைனல் அடுத்ததுனா சோ இதுதான் இந்த இடத்துல இன்வால்வோடைய போஸ் தான் போஸ் சரியா இதுதான் நம்ம இப்போ இன்னும் இன்டெப்டா பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நாம வந்து நம்மளுடைய இடத்துல ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளிய எடுக்க போறேன் ஓகே சோ ஏங்கிற புள்ளி எடுத்துட்டு நீங்க நான் உங்க புக்ல போட்டுற மாதிரி சரியா ஏங்கிற புள்ளி எடுத்துட்டு இந்த ஏங்கிற புள்ளி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஹச்சுங்கிற உயரத்துக்கு நான் கொண்டு போகணும் அதாவது ஹச்சுங்கிறதுனா இங்கன்னா இப்படி இருக்கு இதுல இருந்து என்ன ஏல இருந்து ஹச்சுங்கிற உயரத்துக்கு இப்படி இருக்கு இங்க ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிறது பிங்கிறது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க ஏவ பி அந்த உயரத்துக்கு தூக்குறீங்க அப்படிதான் சோ புவியில் ஏன்ற புள்ளியில் உள்ள ஒரு பொருளை கருதுங்க இதுல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஏன்ற புள்ளி இதனை ஹச்சு உயரத்தில் உள்ள பி என்ற மற்றொரு புள்ளிக்கு நீங்க கொண்டு செல்லணும் அதுக்கு மூன்று விதமான பாதைகளை அவங்க சொல்றாங்க அடுத்தான நம்ம நம்மளே எப்படி கொண்டு போறோம் ஒரு மூன்று விதமான பாதை சார் மூன்று விதமானா அது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம் காட்டி தான் நாலு விதமா எத்தனை விதமானா அது இருக்கலாம் சரியா ஒரு எக்ஸாம் காட்டி மூன்று விதமான சொல்றாங்க பட்டாஸ் இது ஒரு பாதை அப்புறம் இன்னொரு பாதையை வந்து இப்படி போட்டிருப்பாங்க சரியா இன்னொரு பாதை கண்டிப்பா நம்மளுக்கே தெரியும் ஸ்ட்ரைட் டேங்க் டைரக்ஷனே கொண்டு வந்தோம் அப்படி இங்க இருந்து இங்க போறாரு அப்படி சரியா சோ இந்த மூன்று விதமான பாதைகளிலும் நம்ம வந்து ஏவ பிஏக்கு எப்படினா கொண்டு போகலாம் சரியா எதுலாம் ஓகேவா Let us consider object at a point A on the earth. It can be taken to another point B by at a height h above the surface of earth by three parts. Okay. In the path, there is no path. Whatever may be the path. If you look at the path, we will tell you who we are. A is B. That is A and B. That is A and B. A is A and B. That 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 is A and B. தொடக்க மற்றும் இறுதி நேர்கள் மாறாமல் இருக்கும் வரை இது இங்கதான் இருக்கும் இது இங்கதான் இருக்கும் இதை அங்கங்க தள்ளி கொண்டு போவோம் இது இங்கதான் இருக்கும் சரியா மாறாமல் இருக்கும் வரை புவிருப்பு விசைக்கு எதிராக அப்படிதான் இங்க ஜி ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஜி வந்து டவுன்லோட் எல்லாம் எப்பவும் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படிதான் இங்க போடுங்க இந்த ஜிக்கு எதிராக நம்ம ஹச்சுங்கிற உயரத்துக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு போறோம் நல்லா பாருங்க ரைட்டா அப்போ புவிருப்பு விசைக்கு எதிராக நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு வேலை பண்றீங்க ரைட்டா போர்ஸ கொடுத்து சோ இந்த செய்யப்பட்ட வேலை மாறாது கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் இதுவே புவியிருப்பு விசையானது ஆற்றல் மாற்றா விசைக்கு இருப்பதற்கான சான்று காரணம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதாவது என்னன்னா இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் வாட் எவர் மேதி மே பி தாத் த ஒன் எகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி போர்ஸ் இஸ் சேம் அஸ் லாங்கஸ் இன்ஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் அதர் சேம் இந்த ரெண்டு பேரும் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் சேமா இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு ஏத்தாப்புல ஒரு டன் வந்து மாறாது சரியா நீங்க மாத்தினாதான் மாறும் அது வரைக்கும் மாறவே மாறாது நீங்க எத்தனை எப்படி வந்தாலும் சரி எப்படி வந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க ஹச்சிங்கிற உயர்த்துக்கு கொண்டு போயிருக்கீங்க புவிருப்பு விசைக்கு எதிராக தான் வேலை செஞ்சிருக்கீங்க அப்போ ஒரு டன் மாறாது அப்படிங்க ஓகேவா திஸ் இஸ் அ ரீசன் ஒய் கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் இதனால தான் கிராவிடேஷன் போர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் ஏன் சார் அப்படின்னா அது பாருங்க நீங்க எப்படினா கொண்டு போவாங்கப்பா இன்சூரன்ஸ் ஃபைனல் தான் முக்கியம் அந்த ஹைட் பாத்தீங்கன்னா ஹைட் எப்படி இருக்கு ஹச்சிங்கிற உயரத்துல இருக்கு இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு நீங்க எப்படி வாங்க எப்படி வாங்க எப்படினாலும் பிரச்சனை இல்லை அதனாலதான் கிராவிடேஷன் போர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் மாற்றா ஆற்றல் மாற்றா விசை அப்படிங்கிறது புவியூர் பிசைய சொல்றாங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்து ஒண்ணு சொல்றாங்க கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் நெகட்டிவ் கிரேடியன் அப்படின்னா மைனஸ் சைன் போடுறதான் அப்படி சொல்றாங்க இதை அழிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் நெகட்டிவ் கிரேடியன் ஆஃப் என்ன சொல்லலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூனா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நிலையாற்றல் அதான் ஆற்றல் மாற்றா விசை நிலையாற்றலின் எதிர்கொருகி சாய்வுக்கு சமம் அடிமாறும் சாய்வுன்னு என்னன்னு தெரியும்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கிரேடியன் தான் அதை நம்ம சொல்லுவோம் ஒன் டைமென்ஷன் கேஸ்ல அதாவது ஒரு பரிமாண நேரில் இப்படி எழுதுவாங்க ஓகேவா எஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது மைனஸ் டியூ பை எக்ஸ் இருக்கும் ஓகே 
இதுல வந்து எதனால மைனஸ் வந்துருங்க கூட இப்போ நீங்க சொல்லிடுவீங்க அடுத்தான் ஏன்னா இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கிராவிட்டர் சப்போஸ் எதிராக தான் நீங்க வேலை பண்றீங்க டபிள்யூ பண்றீங்க அடுத்தோட்டு சரியா அதனால நம்ம நம்ம அதுக்குதான் முன்னாடி பார்த்தது தான் எப்படி மைனஸ் இருக்கும் எப்படி பிளஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஓகே இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க அந்த எக்ஸாம் அண்டர்லை பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் போர்சஸ் அதாவது ஆற்றல் மாற்ற விசைகளுக்கு என்னெல்லாம் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மீச்சு சுருள்வில் விசை ரெண்டா ரெண்டாவது நிலை மின்னியல் விசை இந்த விஷயம்லாம் ஏற்கனவே ஃபெமிலியர் தான் நம்மளுக்கு நல்லா பழக்கப்பட்டதுதான் சரியா இது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னேன் ஸ்பிரிங் ஃபோர்ஸ் சரியா எலாஸ்டிக் ஸ்பிரிங் ஃபோர்ஸ் இது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் மூன்றாவது புவியிருப்பு விசை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இது போக இன்னொரு விசை காந்த விசை மேக்னடிக் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா கிராவிட்ல உதாரணம் எதெல்லாம் சொல்லலாம் நிலை மின்னிய விசை சுருள் விசை புயிர் விசை காந்த விசை அப்படிங்கறத சொல்லிக்கலாம் அதனால இதை நல்லா அண்டலை பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி அப்புறம் அடுத்த டாபிக் போகிறோம் ஆற்றல் மாற்றும் விசை இவ்வளவு நேரம் ஆற்றல் மாற்றா விசை மாற்றும் விசை அப்படின்னா இப்ப வந்து ஆற்றல் மாற்றா விஷயம் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுது சார் ஒட்டன் பண்றோம் இன்சியல் பொசிஷன் ஃபைனல் பொசிஷன் தான் இம்பார்ட்டன் எந்த பார்த்துமே இம்பார்ட்டன் இல்ல அப்படிதானே அதுக்கு அப்ப ஆப்போசிட்டா என்னது ஆற்றல் மாற்றும் விசை இங்க எது ஆற்றல் மாற்றும் விசை சோ இங்கிலீஷ் வந்து நான் கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் அதனால என்சிஎஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பொருளை விசைனால் அல்லது விசைக்கு எதிராக நகர்த்த செய்யப்பட்ட வேலை தொடக்கம் மற்றும் இறுதி புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள பாதையை சார்ந்திருப்பின் அவ்விசை ஆற்றல் மாற்றும் விசை ஓகேவாட்டிவ் body depends upon the path between the initial and final position this means that the value of what done is different in different form adana unmadana idha porul enadhu vemmeru paadigil idu seiyappatta vera in maippu maarbadum kandipa appadi dhaan ippo udharanathukku adhu idhu vandu book la pathina padam podukka matanga adunala thevai illa neenga chumma ana side la podukalam adhaavadhu enna sadharana dhaan idhu a idhu b appadina vechukittu idhu or path அப்புறம் இது ஒரு பாத்து அப்படின்னா இது இது ஒரு பாத்து மூணு பாத்து இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒன் டூ த்ரீ இப்ப இதுல வந்து இதை நான் டபிள்யூ ஒன் வச்சுக்கிட்டேன் இது வந்து டபிள்யூ டூ வச்சுக்கிட்டேன் இது டபிள்யூ த்ரீ ஏன் மாத்தி மாத்தி நான் டபிள்யூ ஒன் போட்டிருக்கேன் டபிள்யூ டூ போட்டிருக்கேன் ஆனா இது வேறுபடும் ஏன்னா இது பாதைகளுக்கு ஏத்தாப்புல இந்த இடத்துல இன்வால் ஆகும் ஸோ இதுக்கு வந்து அதே மாதிரி கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இது இதுக்கு வேற விதமான போர்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி போர்ஸ் எல்லாம் அந்த பாதைகள் முக்கியம் நீங்க எந்த பாதையில கொண்டு போறீங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒட்டன் இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒட்டன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒட்டன் இப்படி போனீங்கன்னா ஒரு ஒட்டன் அப்போ ஒட்டன் மாறுதா அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு போர்ஸ் இருக்குமா இந்த இந்த இதுல போர்ஸ் இருக்கா இன்னொன்னாவதா அப்ப இந்த போர்ஸ் தான் என்ன சொன்னா நான் கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் ஆற்றல் மாற்றும் விசைங்க சோ இதுக்கு எக்ஸாம் பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய பிக்ஷனல் போர்ஸ் அதாவது மத்த எல்லா போர்ஸும் இம்பார்ட்டன் தான் அதுக்கு என்ன பெஸ்ட் இன்னும் சொல்லக்கூடாதுதான் இருந்தாலும் சொல்றேன் உராய் விசை பாத்தீங்கன்னா நான் நம்ம டே டு லைஃப்ல இருக்கு நம்ம நடக்கிற காரணம் அதான் அப்படிதானே உராய் விசை உராய் விசைகள் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகளும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சரியா ஃபிரிக்ஷனல் போர்சஸ் ஆர் நான் கன்சர்வேட்டிவ் போர்சஸ் ஏன் சார் உதாரணத்துக்கு இது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் நான் இங்கே ஒரு பொருளை வச்சிருக்கேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை வந்து நகர்த்தும் போது இந்த ஃபிரிக்ஷனல் சர்ஃபேஸ் இதுல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது அப்படிதானே இப்படி ஆப்போசில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பா அப்படிதானே அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட நான் நகர்த்தணும் அப்படின்னா இந்த உராய் விசை இந்த பிரிக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா நான் ஒர்டன் பண்ணும் அப்படின்னாதான் ஆப்ஜெக்ட் தள்ள முடியும் ஏன்னா இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு எஃப்எஸ் அந்த பிரிக்ஷன் போர்ஸ் அப்படியே அவரை பிடிச்சி தள்ளுவாரு அதே மீறி அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு போனா நான் அதற்கு எதிராக ஒரு ஒர்டன் பண்ணணும் அதுதான் போர்சஸ் அஸ்டன் எகெயின்ஸ்ட் பிரிக்ஷன் 
ஓகே அப்போ அப்படி இருக்கும்போது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லென்த் ஆஃப் த பாத் மூடு பை த பாத் மூடு பை த பாடி ஸோ எவ்வளோ தூரம் நான் கொண்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த பா அந்த பாடியை எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ பாத் எவ்வளோ லென்த்து கொண்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறத அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு அந்த ஒட்டன் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா உராய் விசைகள் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகளுக்கு ஒரு எதிர் எடுத்துக்காட்டு ஏனென்றால் உராய்வுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட வேலை பொருள் நகர்ந்த பாதையின் தொலைவை சார்ந்தது நீங்க அதிகமான அளவு டபுள்யூ இருக்கு அப்படின்னு நினைத்தோம் அதிகமான தொலைவு நீங்க நகட்டி இருக்கீங்க நினைப்போம் குறைவான தூரம் தான் நகட்டி இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு குறைவான ஓட்டன் அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்ப பாதையை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு நீங்க போர்ஸுக்கு எதிராக செய்யப்பட்டிருக்கீங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணிருக்கீங்க அதோடைய அந்த நீளம் அதாவது பாதை தொலைவு இந்த பாதையின் தொலைவை சார்ந்துள்ளது அதனால இது வந்து ஆற்றல் மாற்று விசை தொலைவு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டா எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் The force due to air resistance, viscous force are also non-conservative forces. That is why the car is not going to be able to use it. I am not going to be able to use it. Okay? This is the bi-heel visay. 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 இவையெல்லாம் எதுக்கு எது உதாரணங்கள் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகளுக்கு உதாரணங்கள் சரி ஏன் சார் அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஏர் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இடத்துலயோ இல்ல விஸ்கேஸ் போர்ஸ் இருக்கிற இடத்துலயோ போர்ஸ் இருக்கு அடுத்தனா இப்போ ஒரு ஒட்டன் பண்றீங்க ஒட்டன் ஒட்டன் பை த ஆர் எகேன்ஸ்ட் தீஸ் போர்சஸ் ஒண்ணு இதுக்கு இது இது வழிய வச்சு ஒட்டன் இல்ல இது இந்த விசைகளுக்கு எதிராகவும் ஒட்டன் எப்படா பண்ணலாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் த மோஷன் டி ஏ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு யாரையோ ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா எதையாவது ஒண்ணு இந்த ரெண்டு போஸ்டுமே நீங்க போன இது பாத்தீங்கன்னா உரா விஷயம் அதையும் லெந்த டிபெண்ட் பண்ணி இது பாத்தீங்கன்னா இருக்கு ஆனா இதுக்கு நீங்க முதல்ல பாத்தீங்களா அதுல பாத்தீங்கன்னா கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாத்த கூட டிபெண்ட் பண்ணல அது இறுதி நிலை தொடக்க நிலையை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணும் அதனாலதான் இதெல்லாம் அப்படி சொல்றாங்க சோ தமிழ்ல சொல்லிக்கிறத காற்று தடையால் ஏற்படும் விசை பாகியல் விசை ஆகியவையும் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகள் ஆகும் இவ்விசையால் அல்லது இவ்விசைகளுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட வேலை டபிள்யூ எப்படி இருக்கான் இயக்கத்தின் திசைவே தச்சாந்தது அடிக்கான் இயக்கம் யாரு யாரோட இயக்கம் அந்த பொருளோட இயக்கம் அந்த காற்றுல அது போகக்கூடிய அதோட இயக்கத்துக்கு எதிரா காற்று தடை இருக்க போகுது அது மாதிரி பாகியம்னா ஒரு லிக்யூடு விஸ்கஸ் நம்ம மேல இருந்து போக ஒரு லைக் ஒரு டியூப் மாதிரி எடுத்துட்டு அதுல ஏதாவது ஆயில் போட்டுட்டு மேல இருந்து இந்த குண்டு எல்லாம் போடுவோம்னு சொன்னேன் மெதுவா வருதுன்னு சொன்னேன் திடீர்னு ஸ்பீடா வருது எல்லாமே எதாவது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அதோட வெலாசிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிதானே அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டா போல பட் லேசா சொல்லிக்கிறது சோ அதோட வெலாசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அதுக்கு ஏற்றாப்பதான் அது நம்ம வந்து அந்த ஒட்டன் பண்ண முடியும் வெலாசிட்டி அதிகமா இருந்ததுன்னா அதிகமான ஒட்டன் வெலாசிட்டி கம்மியா இருந்ததுன்னா அதிகம் குறைவான ஒட்டன் இதுதான் சோ இதுதான் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகளுக்கும் ஆற்றல் மாற்றா விசைகளுக்கும் உண்டான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா இதை பத்தி ஒரு டேபிள் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆற்றல் மாற்றா விசைகள் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆற்றல் மாற்று விசைகள் ஸோ நான் வந்து தமிழ் அஃபெல்லாம் இல்லாமல் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஷார்ட்டாக எடுக்கிறேன் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செய்யப்பட்ட வேலை பாதையே சார்ந்தது இல்லை நான் ஃபுல்லாக எழுத போகிறது கிடையாது எப்படி எழுத போகிறோன்னா சார்ந்தது அல்ல நம்ம புரிஞ்ச மாதிரி அதுதான் இது சார்ந்தது இது வந்து ஹிண்டுக்கு தான் இப்படி எழுதாங்க நீங்க எக்ஸாம் இப்படி எழுதக்கூடாது நான் ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹிண்ட் எப்படி எப்படிலாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அதுக்கு எந்த ஹிண்ட் தான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அடுத்தனா எப்பவுமே டேரக்டா இது இது இப்படியே எழுதுனப்பான்னா உங்களுக்கு மார்க்கே போட மாட்டேன் சரியா இந்த கன்சர்வேட்டிவ் போர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா தொடக்கத்தையும் இறுதியும் தான் சார்ந்து இருக்கு தவிர அதோடைய பாதையே சார்ந்தது இல்லை அப்ப இதை பார்த்தோம்னா நம்ம டக்குன்னு அந்த பெரிய பாயிண்ட் ஞாபகம் வந்துடும் செய்யப்பட்ட வேலை பாதையை சார்ந்தது இல்லை இது செய்யப்பட்ட வேலை பாதையே சார்ந்தது அப்படிதான் ஒரு சுற்றி செய்யப்பட்ட வேலை சுழியாகும் பாருங்க இது வந்து நம்ம உள்ள படிச்சு போட்டா இங்க நம்ம படிக்க போறோம் இது வந்து சுழி அல்ல ஏன் சார் அப்படின்னா இது ஒரு சுற்றுனா என்னன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு சின்ன படம் விடுறேன் இது ஏ இது பி ரைட்டா இங்க இருந்து இங்க போறோம் இங்க இருந்து இங்க போறோம் இங்க இருந்து இங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இது தொடக்கம் இல்லை இது இருந்து இல்லை எப்படின்னா ஒரு சுற்றுனா என்ன தான் தொடக்கத்துல போயிட்டு இறுதிக்கு போயிட்டு அப்புறம் திருப்பி
அதனால இதை ஒட்ட வந்து சீரோ ஆயிரும் ஆனா இவரு வந்து நாட் ஜீரோ டு ஜீரோ ஏன்னா தொடக்கமும் இறுதியும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த வெவ்வேறு பாதைகளை சேர்ந்திருக்கனால இதுல ஜீரோ வராது ஒவ்வொரு பாதைக்கும் ஒவ்வொரு ஒட்டன் இருக்கனால காமனா இல்லை இதை பாத்தீங்கன்னா காமனா நீங்க மூணு பாதை எந்த பாத்தை எடுத்தாலும் காமனா இருக்கும் ஆனா இது காமனா இல்லை அதனால நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ சுழி அல்ல சரியா ஒரு சுற்றி செய்யப்பட்ட வேலை வந்து சுழி அல்ல ஓகே இப்ப மூன்றாவது பாயிண்ட் பார்க்க போறோம் மொத்த ஆற்றல் மாறாது டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட் சரியா டோட்டல் எனர்ஜி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் மொத்த ஆற்றல் மாறாது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இல்ல ஹிந்தா எப்படி சார் நியாயிச்சுக்கலாம்னா இப்படி வச்சுக்கோங்க இசி போட்டு ஆஹ் கான்ஸ்டன்ட் இப்படி வச்சு சும்மா புரிய கண்டி சரியா இது வந்து என்ன இருக்கும் இது என்ன இருக்கும் ஆற்றலானது வெப்பாற்றல் ஒளி ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது கொடுப்பாங்க அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்களா இது வந்து இங்கிலீஷ்ல நம்ம வந்து என்ன எழுதுனா ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஓகே தமிழ் எழுதுறோம்னா என்ன ஆற்றல் ஈஸ் போட்டு ஹீட் நீங்க ஹீட்னால புரிஞ்சிருக்கோம் ஹீட் எனர்ஜி போட்டுக்கலாம் ஒளி ஆற்றல் லைட் எனர்ஜி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இதுல இருந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதையும் சொல்லிடலாம் இதுல தொடக்கமும் இறுதி தான் திருப்பி திருப்பி அதான் சொல்ல வேண்டிய ஏன்னா அதான் இம்பார்ட்டன்ட் தொடக்கமும் இறுதி தான் நம்மளுக்கு தேவை மற்ற எதுவுமே தேவை இல்லைனால எந்த வித மாறுபாடும் அதுல இருக்காது மொத்த மொத்த ஆற்றல் ஆனா இது அப்படி கிடையாது வெவ்வேறு பார்த்து எடுக்கனால இதுல ஆற்றல் பாத்தீங்கன்னா சில டைம்ல எப்படி பயிருமா வெப்பாற்றலாக வெளிப்படுற வாய்ப்பு இருக்கு ஒளி ஆற்றலாக வெளிப்படுற வாய்ப்பு இருக்கு சரியா இப்ப இதை வந்து நம்மளுடைய எக்ஸாம்ல வச்சு நீங்க யோசிச்சு பாக்கலாம் நம்மளுடைய எக்ஸாம் பார்த்தோம்னா இந்த உராய் விஷயம் எல்லாம் உராய் விஷயம் நீங்க நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபுல் எனர்ஜியும் ஒரு உதாரணம் சொல்றோம் உங்களோட ஃபுல் எனர்ஜியும் நீங்க கடத்தப்பட மாட்டீங்க அப்படிதான் நீங்க நம்ம உரசுறதுனால ஹீட் எனர்ஜா செலவழையலாம் லைட் எனர்ஜா செலவழையலாம் இந்த மாதிரி எதுனாலும் அது நம்ம யோசிச்சு வச்சுக்கலாம் ஓகே சோ ஆற்றலானது வெப்பாற்றல் ஒளி ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது அதனால எனர்ஜி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மாறாமல் இருக்காது ஆனா இது வந்து அப்படி இல்ல மாறாமல் இருக்கும் இது மூணாவது பாயிண்ட் ஓகே இப்ப அழிச்சுட்டு நாலாவது பாயிண்ட் எடுத்துவேன் நாலாவது பாயிண்ட் என்னன்னா செய்யப்பட்ட வேலை முழுவதும் மீட்கப்படக்கூடியது அப்படிங்க ரெக்கவரபுள் டபிள்யூங்கிறத செய்யப்பட்ட வேலைன்னு சொல்லுவோம் அது ஃபுல்லாமே மீட்கப்படக்கூடியது ரிக்கவரபுள் அப்படின்னா இப்போ தமிழ்ல வந்து மீட்க முடியும் அப்படிதானே ஸோ மீட்கப்படக்கூடியது அப்படின்னா நம்ம மீட்கக்கூடியதுன்னு தான் சும்மா சிக்கின்றலாம் இது கூடியது அல்ல ஏன் திரும்பியும் அதே தான் நமக்கு வந்து இருந்தையும் தொடக்கமும் இப்படி சேமா இருக்கும் போது நமக்கு டபிள்யூ வந்து மாறவே மாறாதுன்னு சொல்லிடணும் அப்படிதானே அப்போ இந்த வேலை வந்து ஒரு மீட்கப்படக்கூடியது இது அப்படி கிடையாது வெவ்வேறு பார்த்து எடுக்கிறதுனால செய்யப்பட்ட வேலையானது மீட்கப்படக்கூடியது அல்ல ஒரு மட்டும் அப்ப உதாரணத்துக்கு ஹீட் எனர்ஜா கன்வெர்ட் ஆகி செலவு அணிஞ்சு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அந்த ஆற்றல நம்ம திருப்பி எடுக்க முடியும் ஆற்றலும் வேலையும் ஒண்ணுதான் ஒட்டன் ஒண்ணுதான் சோ அந்த ஆற்றல் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆற்றல செலவு அணிஞ்சிட்டுன்னா அப்ப அந்த வேலையே நம்ம திருப்பி எடுக்க முடியுமா முடியாது அதனாலதான் அவங்க சொல்றாங்க செய்யப்பட்ட வேலை முழுவதும் மீட்கப்படக்கூடியது அல்ல இப்ப அஞ்சா பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க விசையானது நிலையாற்றலின் எதிர்புரி சாவிக்கு சமம் இது ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் என்ன பார்த்திருந்தோம் போர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி பார்த்திருந்தோம் அப்படிதான் நோ சச் ரிலேஷன் எக்ஸிஸ்ட் இதுல ஏதாவது காரணம் பார்த்தோமோ இல்ல அதனால நம்ம இப்படி போட்டு விசையானது நிலையாற்றலின் எதிர்புரி சாய்ப்பு சமம் போர்ஸ் இஸ் அ நெகட்டிவ் கிரேடியன் ஆஃப் பொட்டன்ஜி பட் இந்த இடத்துல நான் கன்சிடர் பண்ணி அந்த மாதிரி எதுவுமே ரிலேஷன் கொடுக்கல சோ நோ சச் ரிலேஷன் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு போட்டு முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அஞ்சு பாயிண்ட் படிக்கிறோம் இது டூ மார்க்கா கேட்டாலும் சரி த்ரீ மார்க்கா கேட்டாலும் சரி அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுங்க சரியா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த இதுல டவுட் இருக்கு சார் அஞ்சு பாயிண்ட் கேட்டாங்க நான் த்ரீ மார்க்ல டூ மார்க் கேட்டாங்க நான் ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் இல்லை மூணு பாயிண்ட் எதுனா போதுமாங்க எங்க புக்கு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கு அஞ்சுமே ரொம்ப சின்ன பாயிண்ட் தான் ஈஸியான பாயிண்ட் தான் அதனால அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுவீங்க ஒண்ணு அப்புறம் நீங்க படிக்கும் போதும் ஒரு நல்ல ஜென்ரலா படிக்காம கொஞ்சம் இன்டத்தா படிக்கணும் அப்ப நம்ம சொன்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு நீங்க யோசிக்கணும் சோ யோசிக்க நீங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் நான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா படிக்கணும் ஓ ஒர்த்த நீ ஏன் ஜீரோ இருக்கு ஏன் ஜீரோ இல்ல ஏன் கம்ப்ளீட்லி ரிகவபுள் ஏன் கம்ப்ளீட்லி நாட் ரிகவபுள் எப்படி ஹீட் எனர்ஜா செலவழியுது ஹீட் எனர்ஜா செலவழியுது எப்படி எனர்ஜி வந்து ரிமீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாம் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க எல்லாம் யோசிக்கணும் அப்ப
மேல் நோக்கி எரிய இவை ஓகே அதன் இயக்காற்றல் என்ன நடக்கும் அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்போ கிளாஸ்ல இருந்தா நான் இதை வந்து கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் சொல்லுவேன் ஸோ இங்க அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல இப்ப நான் இங்க பொருள் எரியுது அப்படின்னா இதோட இயக்கற்றல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஏதோ ஒண்ணு அதாவது நான் ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்னு கூடுமா குறையுமா அப்படிங்க சில பேர் சொல்லுவீங்க கூடு சார் இருப்பீங்க சில பேர் குறையும் பட் என்னதான் நடக்கும் குறையும் அது குறையறதுனாலதான் ஒரு இடத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா போயிட்டே தான் இருக்கு இல்லையே ஏன்னா ஒரு இடத்துல போய் அப்படியே ஆயிட்டு அப்படியே ரெஸ்ட்ல இருந்துட்டு அப்படியே கீழே வரும் அப்படிதானே அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஏற்காற்று குறையுது கைனட்டு கணிச்சு குறையுது இது அப்படியே குறைஞ்சுகிட்டே போகும் இங்க இருந்து இங்க இருந்து குறைஞ்சுகிட்டே போயிடும் அப்போ அதே நேரத்துல அதோடைய நிலையாற்றல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நிலையாற்றல் எப்படி இருக்கும் இது இங்கிலீஷ் ஆயிடும் இது குறையுதுன்னா அது இங்கிலீஷ் ஆயிட்டு இருக்கும் சரியா அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஏர் ரெசன்ஸ நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ண போறோம் காற்று தடைய புறக்கணிக்கிறோம் ஓகேவாட்டிக் எனர்ஜி கோஸ் ஆன் டிகிரிசிங் அண்ட் கன்சிக்வன்ட்லி இட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கீப்ஸ் இன்க்ரீசிங் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நெக்லெக்டிங் ஏர் ரெசன்ஸ் ஓகே அடுத்து சொல்றாங்க பொருளானது நீங்க கிரௌண்ட்ல வச்சு பால் எல்லாம் விளையாண்டுருப்பீங்க எல்லாரும் எல்லார் ஏரியா பாலும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் தூரத்துல போயிட்டு ஒரு ஒரு அந்த பாலோட மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்தானே நம்ம ஏரியாவுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏரியா மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் வரும் ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்து எரியுவாங்க சில லேசர் எரியுவாங்க அந்த மாதிரி எப்படி பார்த்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மேக்சிமம் பொசிஷன் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் வரும் தானே அதான் சொல்றாங்க பொருளானது பெரும உயர்த்தை அடையும் போது ஆற்றல் முழுவதும் நிலையாற்றல் இந்த இடத்துல கைனடி எனர்ஜி ஃபுல்லா ஜீரோ டோட்டல் எனர்ஜி ஃபுல்லாமே எப்படி இருக்குமா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்குமா அதுதான் ஓகே ஏன்னா இவர் பத்த ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இவங்க இங்க இருந்து பத்து கைனட் எனர்ஜி பத்து இருந்துச்சுங்க இங்க வந்து எட்டு ஏழு ஆறு நாலு ரெண்டு மூணு அப்படி போட்டு இந்த இடத்துல சீரோ வரையா அதே நேரத்தில் பொட்டன்ஷ் எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து சும்மா தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டு சொல்றேன்னா இங்க அஞ்சு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினஞ்சு அப்படின்னு கூடிக்கிட்டே தான் போகுது அப்போ இந்த மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ்ல கைனட் எனர்ஜி இல்லை ஏக்காட்டுல இல்லை ஃபுல்லா நிலையாற்றலாம் நிலையாற்றல் எப்படி இருக்கு மேக்சிமம் இருக்கு அந்த இடத்துல சரி அந்த பெரும் உயரத்துல பொருளானது பெரும் உயர்த்தி அடையும் போது ஆற்றல் முழுவதும் நிலையாற்றலாகும் எனர்ஜி இஸ் கம்யூனிட்டி பொட்டன்ஷியல் ஓகேவா சரி இப்போ யானைக்கு ஒரு காலம் இருந்தா பூனைக்கு ஒரு காலம் வருமா அதே மாதிரி இது கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஜீரோ ஆகிட்டு பொட்டன்ஷியல் அப்போ திருப்பி எப்ப சார் கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் பொட்டன்ஷியல் ஜீரோனா எப்பனா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருந்து கீழே விளம்பு சரியா when the ball இல்ல when the object falls back from a height its kinetic energy increasing அடுத்தது சோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இல்ல எவ்வளவு மேல போனாலும் கீழ வந்து ஆகணும் அடுத்தது அதே தான் இது என்ன ஆகும் kinetic energy increasing ஆகும் potential energy decrease ஆகும் okay so its kinetic energy increases whereas its potential energy decreases அது தமிழ்ல சொல்லிக்கிறது அது போன்று பொருளானது பெரும உயரத்தில் இருந்து விழுந்தால் அதன் இயக்காற்றல் அதிகரிக்கும் மற்றும் நிலையாற்றல் குறையும் ஓகே இது ராம சொல்றப்படி மேல போனோம் கீழே வந்து அப்படின்னு இப்போ பெரும உயரத்துல சொல்லியாச்சு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த கிரௌண்ட தரைய தொடங்கும் போது என்ன சார் நடக்கும் அதை பார்க்கலாம் சரியா சொல்றேன் இது தரைய போட்டாச்சு சரியா கிரௌண்ட் போட்டிருக்கேன் இப்போ தரையை இந்த பால் ஆப்ஜெக்ட் தொட்டுச்சு தரைய தொடங்கும் போது அதன் ஆற்றல் முழுவதும் இப்ப கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க ஈசியா சொல்லுவீங்க டோட்டல் எனர்ஜி அதோட மொத்த எனர்ஜி எப்படிதான் இருக்கும் கைனடி எனர்ஜியா தான் இருக்கும் தவிர பொட்டன் எனர்ஜி இருக்காது ஏன்னா அவரு மேல இருந்து கீழே இருந்து மேல இருந்து வரும்போது கீழே விடும் போது குறைஞ்சுதான் வராது பொட்டன் எனர்ஜி குறைஞ்சிட்டே வராது கண்டிப்பா அவர் ஜீரோ ஆயிரம் பார்த்தானே கரெக்டா தரையை தொடும் போது அது ஆற்றல் முழுவதும் ஏற்காற்றல் ஆகும் When it touches the ground, its energy is completely kinetic. Okay? Sure. Now, what is the maximum? What is the starting? What is the final? What is the final? Now, let's go to the intermediate point. At the intermediate point, the energy is both kinetic and potential energy. That is the intermediate. This is the intermediate. This is the maximum position. This is the maximum position. This is the ground. 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 This is the intermediate point. What is the point? இதோட அந்த ஆப்ஜெக்டோட எனர்ஜி எப்படிதான் இருக்கும் ரெண்டுமே சேர்ந்தாப்ல இருக்கும் கைனட்டிக்கும் இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அப்படிதான் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான் அதான் பின்னாடி பணம் போட்டிருப்பாங்
ஃபிகர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீல காட்டுற மாதிரி சொல்லிப்பாங்க அந்த படத்தை நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரியா இதை முடிச்சுக்கிறேன் இந்த பேராகிராஃப் முடிச்சுக்கிறேன் வென் த பாடி ரீச்சஸ் த கிரவுண்ட் த கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்பேட்டட் இன் டூ சம் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைக் சவுண்ட் ஹீட் லைட் டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்க அதாவது தமிழ் சொல்லிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நல்ல பாயிண்ட் அது மேல போயிட்டு கீழே வந்துட்டு ஓகே இதுல கைனடிக் எனர்ஜி இப்படி ஃபுல்லா இருக்கு சொல்லியாச்சு இப்போ இதோட இடைப்பட்ட பொழியில ஆற்றலானது ஏக்காட்டலாவும் இருக்கும் நிலையாற்றலாவும் இருக்கும் ரெண்டுமே சேர்ந்தவங்க இருக்கும் சரியா பொருளானது தரை அடையும் போது ஏக்காட்டல் முழுவதுமாக ஒளி சவுண்டு வெப்பம் ஹீட்டு ஒளி லைட்டு சரியா அப்புறம் பொருளின் உருக்கலை டிஃபார்மேஷன் மாதிரி போன்று வேறு வகை ஆற்றலாக வெளிப்படும் இந்த கனடி கணிச்சு வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்க இங்க இருந்து போடுறீங்க ஒரு தரத்துக்கு ஒரு கண்ணாடி இங்க இருந்து போட்டீங்கன்னா இப்ப விழுந்தோம் விழுந்த உடனே உடஞ்சிரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப என்ன நடக்கு அந்த ஒரு ஏக்காட்டுல அந்த உடை தான் டிஃபர்மேஷன் ஆகும் அதான் பொருட்களின் உருக்கலையுமான அந்த பொருளின் உருக்கலையுமே ஒரு ஆற்றல் தான் சொல்றாங்க சரி பொருளின் உருக்கலை போன்ற ஒரு வகை ஆற்றலாக வழிபடுகிறது இல்ல ஒரு பெரிய ஒரு பால் போடுறீங்க பால் போட்டானே ஒரு சவுண்ட் வரும் இல்லைன்னா வேற ஏதோ இரும்பு குண்டு போடுறீங்கன்னா இரும்பு குண்டு சவுண்ட் வரும் அந்த சவுண்டு காரணம் என்ன அதுல அந்த ஆற்றல் சவுண்டும் ஒரு எனர்ஜி தானே அப்படிதானே ஒளியும் ஒரு ஆற்றல் தான் அந்த ஆற்றல் இங்க இருந்து கிடைச்சு இந்த ஏகாற்றல் தான் அந்த ஒளி ஆற்றல் மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்த மாதிரி வெப்பமாக வெளிப்படும் ஒளியாக நிறைய விதமா வித விதமான எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா விதமான இதெல்லாம் பார்த்துடும் இதெல்லாம் இப்படி நடக்கு அப்படிங்க சரியா ரைட் இப்போ இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் த எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர்மேஷன் டேக்ஸ் பிளஸ் அப்படி எவ்ரி பாயிண்ட் அப்படிங்கிற அதாவது நம்ம இந்த உதாரணம் பார்த்தோம்னா இங்க இருந்து இங்க போடுறது மேல இருந்து இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் இப்படி எல்லா புள்ளியும் எங்க என்ன பாக்குறேன் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் நிலையாற்றல் மற்றும் இயக்கற்றல் மாறும் இங்க நிலையாற்றல் இயக்கற்ற ஒரு மாதிரி இருக்கும் இங்க நிலையாற்றல் இயக்கற்ற ஒரு மாதிரி இருக்கும் இங்க ஒரு மாதிரி இருக்கும் இங்க ஒரு மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்திலும் சரியா எனினும் இயக்காற்றல் மற்றும் நிலையாற்றலின் கூடுதல் அதாவது மொத்த இயந்திர ஆற்றல் எப்போதுமே மாறாது உதாரணத்துக்கு பத்துன்னா எயிட் பிளஸ் டூவும் பத்து தான் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவும் பத்து தான் அடுத்தனா வேற செவன் பிளஸ் த்ரீயும் பத்து தான் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தனா அதே மாதிரி டோட்டல் எனர்ஜி என்னைக்குமே மாறாம இருக்கு அந்த மொத்த ஏத்த இயந்திர ஆற்றல் மாறாம இருக்கு ஆனா அந்த இயக்காற்றல் நிலையாற்றல் மாறிட்டே இருக்கும் ஆனா ரெண்டு பேரும் கூட்டினாலும் எப்போ பார்த்தாலும் கான்ஸ்டண்டா எப்படி கூட்டினாலும் பத்து தான் பாரு எயிட் பிளஸ் டூ அடுத்து ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் அப்படி ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி எப்படினாலும் சரியா சோ இந்த சம் ஆஃப் த கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சரியா அந்த ரெண்டு எனர்ஜியும் எப்படி இருக்கு டோட்டல் மெக்கானிக் எனர்ஜி ஆல்வேஸ் ரிமீன்ஸ் கான்ஸ்டண்டா இருக்கு அதனால அது மாறினாலும் எப்படி இருக்கு அதோடைய ரிமீன்ஸ் கான்ஸ்டண்டா இருக்கு அப்ப இல்ல என்ன தெரியுது டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்ட் அதாவது மொத்த ஆற்றல் மாறாமல் இருக்கிறது இதுவே ஆற்றல் மாறா விதி ஆகும் அப்படின்னு மூணு பொசிஷன்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட போட்டுக்காங்க இப்போ ஏல இருந்து பி குண்டான தொலைவு பாத்தீங்கன்னா ஒய்னு வச்சுப்பாங்க அப்ப இதுக்கு உண்டான தொலைவு உங்களுக்கே தெரியும் இவ்வளவு தூரம் ஹச் இவ்வளவு தூரம் ஒய் அப்படின்னா மீதி உள்ளது என்னதான் ஹச் மைனஸ் ஒய் தானே அதுதான் அங்க சொல்லிருப்பாங்க கரெக்ட் தானே இதெல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் ஈஸியா போட்டுலாம் அடுத்து பால் மேல இருந்து கீழே வர மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் இப்ப இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் வச்சு நம்ம யூ அப்படிங்கிற ஒரு டேமால இது பண்றோம் நம்ம யூங்கிற டைம் இப்ப தான் உங்க கிளாஸ்ல ஸ்டார்டிங்ல நம்ம சொன்னா ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸ் பார்த்தோம் மேக்சிமம் அந்த ஹைட்ல இருக்கும்போது அதோடைய நிலையாற்றல் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்மான எம் ஜி ஹெச் இப்பதான் பார்த்தோம் எம்னா ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் ஜினா கிராவிடேஷன் இது ஹச்னா எந்த உயரத்தை கொண்டு போயிருந்தோம் அந்த ஹச் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா நீங்க இன்னும் வேற ஏதாவது ஹைட் கொண்டு போய் அதுக்கேற்றால ஒரு நிலையாற்றல் அதனால இது இந்த இது ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல மேக்சிமத்துல கைனடிக் எனர்ஜி என்ன சொன்னேன் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதுதான் கேண்டிக் எனர்ஜி ஜீரோவா இருக்கும் ஓகேவா உண்மைதானே பார்த்தாச்சு சரி இப்ப நான் வந்து டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி நான் இன்னும் போட்டுக்கலாம் இல்ல நான் டி இன்னும் போட்டுக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை
டிஇ இல்ல இ அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் அதாவது யு பிளஸ் கேஇ கூட்டணும் யு பிளஸ் கே யு வந்து என்ன இருக்கு எம்ஜி காட்சி அவர் வந்து என்ன இருக்கு கைனடிக் ஜீரோ இருக்கு அப்ப டோட்டலா என்ன இருக்கு வெறும் எம்ஜி காட்சி மட்டும் தான் வரும் அடுத்ததுன்னா சோ அதனால நான் எனர்ஜிய யூசி கொட்டு இ அப்படின்னு நிலைப்பாங்க நம்ம இல்ல இசி கொட்டு யூ அப்படின்னு சோ இந்த ஆர்டர் இந்த ஆர்டர் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்ப நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் எடுக்கலாம் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ல யாருமே ஜீரோ கிடையாது யூவும் ஜீரோ கிடையாது கைனடிக் எனர்ஜியும் ஜீரோ கிடையாது ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரையும் கூட்டணும் சார் அவ்வளவுதான் யூ பிளஸ் கே நிலையாட்டமாக இப்போ லா ஆஃப் கன்சர்வன்சி எனர்ஜியோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை குறிச்சு வச்சுக்கோம் ஆற்றல மாற்றா விதி மாறா விதியின் படி ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது ஆற்றலானது ஒரு வகையிலிருந்து மற்றொரு வகையாக மாறக்கூடியது சரியா ஒரு ஆனால் ஒரு தனித்தமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் மாறுதலியாக இருக்க முடிந்தது தனித்தமைப்புனா ஐசோலேட்டட் அப்படின்னு ஐசோலேட் சிஸ்டம் ஐசோலேட் சிஸ்டம்னா தனியா வச்சிருப்பாங்க வெளியில் புறத்துல எந்த இடமே காண்டாக்ட் இருக்காம இருக்கும் இதை பத்தி நீங்க சைன் பண்ணீங்கன்னா டீப்பா படிப்பீங்க வெளியில் புறத்துல எந்த இடத்துல காண்டாக்ட் இருக்காது வெளியில இருந்து ஆட்டர் உள்ளும் போகாது உள்ள இருந்து ஆட்டர் வெளியில வர அதான் ஐசோலேட் சிஸ்டம் தனித்தமைப்பு அந்த இடத்துல டோட்டல் எனர்ஜி ரிமேஸ் கான்ஸ்டன்ட் மொத்த ஆட்டர் மாறிலியாகவே இருக்கும் ரிமேஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரியா மத்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் கைனாடிக் எனர்ஜி கூடும் குறையும் பட்ட எனர்ஜி கூடும் குறையும் ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் டோட்டல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ டோட்டல் எனர்ஜி கான்சென்ட்ரேஷன் இப்ப நம்ம இதுல பார்த்தோம் நிறைய எக்ஸாம் ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆற்றலை வந்து ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியல முடியாது அப்படிதான் கைனடிக் எனர்ஜி ஏற்கனவே இருந்ததுதான் பொட்டன்ஸ் எனர்ஜி ஏற்கனவே இருந்ததுதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இப்படிங்கிறதுல இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கும் நம்மளால சொல்லதான் முடியும் தவிர நீங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கீழே வந்தோம்னா ஹீட் உருவாகுது ஆஹ் ஒளி ஒளி லைட் சவுண்ட் எல்லாம் உருவாகுதுன்னு நம்ம சொன்னோம் இந்த ஆர்டர்ல எங்க இருந்து வந்துச்சு நாம கொடுத்தோம்னா இல்ல அந்த ஏக்காட்டர் எல்லாம் அப்படி கன்வெர்ட் ஆயிடும் அப்படிதானே சோ ஒரு வகை ஆற்றல் இன்னொரு வகை ஆற்றலாக மாறும் தவிர அந்த ஆற்றல் இழந்ததா அர்த்தம் இல்ல அழிஞ்சதா அர்த்தம் இல்ல ஓகேவா இதுதான் சொல்லிடுறேன் நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல பார்த்தாதான் பட் இங்க இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் அதனால இந்த லெவன்த் கொஞ்சம் என்றத்த படிக்க நல்லா இருக்கும் சரி இந்த இந்த பிகரை பத்தி அடுத்து சொல்லியிருக்காங்க படத்தில் விளக்குவது யாதனில் ஹச்சு உயரத்தில் ஓயில் உள்ள ஒரு பொருளின் மொத்த ஆற்றல் இந்த இடத்த சொல்றாங்க ஏற்கனவே பார்த்தா அது திருப்பி சொல்றாங்க நிலையாற்ற யூசி கூட எம்ஜி கேட்சி மட்டுமே மேலும் அதன் உயரத்தில் ஹச்சுங்கிற உயரத்துல அதை ஏக்கற்ற சுழியாகும் பொருள் கீழே விடும்போது ஒய்ங்கிற தோரத்துல இப்படி சொல்றாங்க நிலையாற்றல் மற்றும் ஏக்கற்ற சுழியாகாது அதே சமயம் ஹச்சு உயரத்தில் இருந்து அதே அளவில் மொத்த ஆற்றல் மரம் இருக்கும் அதை என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன இருந்தோ அதே தான் கேட்போம் இப்ப இந்த டேம் தான் இருக்கு இதை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த டேம் யூசி கூட யூ அப்படிதான் மாறிக்கலாம் ஆனா என்ன இருக்கும் மொத்த ஆற்றல் மாறாம தான் இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் சொல்லிருக்காங்க அதே அளவில் மொத்த ஆற்றல் மாறாம இருக்கும் அப்புறம் திருப்பி கீழே வரும்போது நிலையாற்ற சுழியாகும் மொத்த ஆற்றல் இது ஆனா இப்போ எனர்ஜி மாறாம இருக்கும் அப்படிங்க ஓகேவா இதுதான் இங்கிலீஷ் சொல்லியிருக்காங்க இப் த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் அட் ஏ ஹைட் ஹச்சு அதோட டோட்டல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கு இன்டர்மீடியட் பொசிஷன் எப்படி இருக்கு ஃபைனல் எப்படி இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் அதோட டோட்டல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கு ரிமீன்ஸ் சேமா இருக்கு அப்படிங்கிறது இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா அதே எனர்ஜி தான் எல்லா பக்கம் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றான் ஓகே சரி இதோட நம்ம கிளாஸ் நிறைய செய்யலாம் அடுத்த கிளாஸ் நம்ம அடுத்த டாபிக் வாங்க இன்னைக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கா டவுட் இருந்தா டவுட் கேளுங்க நான் அதுக்கும் அவங்க அதே கால் பண்ணிடுறேன் நம்ம ரெண்டு டாபிக் பார்த்தோம் ஒண்ணு ஆற்றல் மாற்றா மாறா விதி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் எனர்ஜி அதாவது ஆற்றலை ஆக்க வலிக்க முடியாது ஒரு வகை ஆற்றலும் இன்னொரு வகை ஆற்றலாம் மாற்றோம் அதுக்கு தான் நம்ம இவங்க எக்ஸாம் மாற்றோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டம் ஏறிடும் மேல் நோக்கி ஏறிடும் மேக்சிமம் பொசிஷன் போயிட்டு கீழே வருது அப்போ இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ல மேக்சிமம் பாயிண்ட்ல தரையும் தொடரும் போது டோட்டல் எனர்ஜி எப்படிலாம் இருக்கு பொட்டன்சியல் எனர்ஜி எப்படிலாம் இருக்கு கனடிக் எனர்ஜி எப்படிலாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் மொத்த ஆற்றல் நிலையாற்றல் ஏற்கட்டும் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நல்ல எக்ஸாம் வச்சு பார்ப்போம் அப்புறம் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் என்ன பார்த்தோம் ஆற்றல் மாற்றா மதும் மற்றும் ஆற்றல் மாற்று விசை கன்சர்வேட்டிவ்
எக்ஸாம்பிள் புதிய விசை நிலை மினி விசை மீச்சு சுருள் விசை காந்த விசை எல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கூட பார்த்தோம் இதுவே நான் கன்சென்ட்ரிக் போர்ஸ் ஆற்றல் மாற்று விசை என்னது நீங்க எந்த பாத்தை கொண்டு வரீங்க அந்த பாத்தை இம்பார்ட்டன் இப்படிதானே சோ அந்த பாத்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப அந்த பாத்துக்கு ஏதாவது ஒரு டன் இருக்கும் அதனால ஒட் டன் மாறுபடும் அப்படிங்கிறோம் சோ இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் பார்த்தோம் உராய் விசையும் பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த காட்சி தடையால் ஏற்படக்கூடிய விசை பாக்கிய விசை இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா விலாசரி இம்பார்ட்டன்ட் உராய் விசையில என்ன இம்பார்ட்டன்ட் எவ்வளவு தூரம் கொண்டு போறீங்க அந்த பாதையோட துணை இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாம் பார்த்தோம் கேட்டா அப்புறம் அந்த டேப் பார்த்தா அந்த டேப்ல அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கு நல்லா கரெக்டா படிச்சுக்கோம் ஓகே கிளாஸ் நிறைய எதுவும் டவுட் இருக்கா டவுட் இல்லையா சரி அப்ப கிளாஸ் நிறைய வாழ்க பாரதம் வளர்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்